വന്ന് വന്നിപ്പോ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വാട്സപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ അധിക ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കാത്ത അറിയാത്ത ഒരു അഞ്ച് ഫീച്ചറുകൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫീച്ചറുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിക്ക് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ന്യൂസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ അറിവിലില്ല നിങ്ങളെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ എനിക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാ ഇത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ല ഒരു ബോക്സിൽ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് ഈ എറോ മാർക്ക് ഞെക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പും ശേഷമുള്ള ന്യൂസുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതടക്കം നിൽക്കട്ടെ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് തുറക്കട്ടെ വാട്സപ്പ് തുറന്ന് ഈ അഞ്ച് ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം പറയുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ചോന്ന ഒരു എഴുത്ത് ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൈസായിട്ട് ഒന്നായി മേലെ അങ്ങ് ഞെക്കേക്ക് ഒപ്പം ഒരു ബെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൂടി അങ്ങ് ഞെക്കേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ നേരം മിസ് ആണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ലേക്ക് പോകാം ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു പേഴ്സണൽ ചാറ്റ് പേഴ്സണൽ ചാറ്റിൽ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരാൾ കാണരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പം വേറൊരാൾ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുന്ന നേരം കാണരുത് എങ്കിൽ നമുക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയെന്ന് അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി അതിലൊന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യാം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരും കാണുന്നുണ്ടോ പച്ച ടിക്ക് മാർക്ക് മേലെ കുറേ ടാബ് വന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ആർച്ചീവിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം ഒരു എറോ മാർക്ക് ആയിട്ട് അതൊന്ന് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതായി പോയത് ഇനി അതിപ്പോൾ നോക്കി ഇടന്നാൽ എടുക്കാൻ ഒരാൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു കുഴപ്പമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് മേലെ വരും അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫീച്ചർ വാട്സപ്പ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആയി അധികം വേണ്ട കൊണ്ടുവരായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങ് മേലെ വരാണ്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്റ്റിൽ അവരോട് നൈസായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വിട്ടാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് വിടുന്ന നേരം ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അച്ചീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഡ് എന്നാൽ എടുക്കേണ്ടി അതും പറഞ്ഞുതരാം ഇത് താഴെ പോവാം മോ ഇത് തിരിയായത് ഇത് തീർത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജാണ് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തി കഴിക്കും കിട്ടാത്തവരാരാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ മറുപടി കിട്ടാത്തവർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ പോയാൽ അച്ചീവ് ചാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ അച്ചീവ് നിങ്ങൾ കാണണ്ട അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് അതിലുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട മെസ്സേജ് വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയാലും റൈറ്റിംഗ് മെസ്സേജ് ആയാലും എന്ത് മെസ്സേജ് ആയാലും നമ്മളത് കണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിക്ക് വായിച്ചിക്ക് എന്ന് അവരറിയാനാണല്ലോ ബ്ലൂ ടിക്ക് അവർക്ക് ബ്ലൂടിക്ക് പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് വായിക്കാം അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സേജ് വന്ന് മെസ്സേജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ മെസ്സേജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ
സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ മൈ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് പേരുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിയാം മൈ കോണ്ടാക്ട് എക്സ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണരുതാണ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ഷെയർ വിത്ത് എന്നുള്ളതിൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി നാലാമത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അത് നമ്മളെ മലയാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാഷ ഏതാണോ നമ്മളെ മാതൃഭാഷ ഏതാണോ അതിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കൂളാകുക അല്ലേ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ ഇതിൽ ചാറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ചാറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും മേലെ കാണാം ആപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷും ഫോൺ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും പിന്നെ അറബിയും ഈ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും മാത്രമാകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ കുവൈത്ത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുവൈത്തിൽ അറബി മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണോ വാട്സപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാട്സപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ അറബി അറബിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഭാഷ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷ നമ്മളെ ഭാഷ മലയാളം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതും വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും അഞ്ചാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരിക ടോപ്പ് ഓർഡറില്ല അതായത് പിന്നെ ഓരോ മെസ്സേജ് ഓരോ കോണ്ടാക്ടിന് മെസ്സേജ് വരുന്നവരും അത് മേലെ മേലെ വരും അപ്പോൾ ചില കോണ്ടാക്ട് മെസ്സേജ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മേലെ വരുത്താം അത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി 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 പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മേലെ വരുത്താം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മേലെ കാണാം ഒരു പിൻ ചിഹ്നം അതൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക അത് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരു പിൻ ചെയ്ത ഇത് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് അത് അവിടെ വെക്കും പിന്നെ എവിടെ എവിടെ നിർത്തിര മെസ്സേജ് ഏത് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വന്നാലും ഈ മൂന്നെണ്ണവും മേലുണ്ടാവും അതിന് താഴേക്കാണ് ബാക്കി മെസ്സേജൊക്കെ വരും ഇത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാലാമതൊന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്നേരം ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്നങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും ഇതും വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കും അപ്പം ഈ അഞ്ച് സെറ്റിങ്സ് അഞ്ച് ഫീച്ചറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീർത്തും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിക്കില്ലേ അല്ലെ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്ത് തന്നെ ആയാലും വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ എന്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഞെക്കേണ്ട അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ഞെക്കിയേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞൊരു വിധം വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു യൂട്യൂബിൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ പ്രത്യേകം ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള അഞ്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ അത് ആ ഓഡിയോ വളരെ പോക്കാ പോക്കാ അതൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കും അത് നാളത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മുത്തുസ്മേപ്പ് യൂസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്